Hello everyone, welcome to Niyadla Online. Number fourth unit. What is fourth unit? Characteristics of ophthalmic lenses and lens manufacturing. This topic is a depth of the topic. I am going to talk a little bit about it. Because this is based on the MCQ question. We are going to talk about the MCQ question. We are going to talk about the MCQ question. We are going to talk about the MCQ question. That is the first point, and the lens form or lens profile. We have already discussed the lens form and profile. There are three types of forms. Flat lens form, curved or meniscus lens form, and periscopic lens form. Minus or plus 1.25 diopter. Two point five diopter base curve with the lens in the number of periscopic lens in the Okay, then lens curvature. It is defined as the degree to which the lens curves and denoted by the letter R. Curvature of a lens surface is equal to reciprocal of the radius of curvature. Unit of curvature include D or meter inverse. Diopter of other meter inverse the number of curvature specify J. Okay, now we will discuss some of the details in the textbook. That is the initiation of PPT. I will include the PPT in the notes. Okay, then we will discuss the first one lens form or lens profile. Different forms are the lens manifest. Now, we will discuss the front surface, back surface, curvature. That is the relationship of the lens. The spectacle lens is the form. Actually, there are two types of lens form. Flat form and curved or meniscus form. Okay. अब तो फ्लैट फॉर्म में आ रही है ना तो हमारे कार्डिंग के यूनिट लगा सेकंड यूनिट तो ऑलरेडी डिस्कस है तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस और डिफरेंट फॉर्मूले अवेलेबल आ रहे हैं अभी तो आते हैं फॉर्म्स आधे तो फॉर्म अगर आना फ्लैट फॉर्म दे आर एरली लेंस फॉर्म एंड हार्डली � Plano convex or plano concave, biconvex or biconcave, icky convex or icky concave. ये मून फॉर्म हैं ताना। ये मून फॉर्म उन्होंने बोले ना फ्लैट फॉर्म आने लेंस है। फ्लैट लेंस फॉर्म का कैटेगरी है ना प्लानो कॉन्वेक्स और प्लानो कॉन्केव, बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव, इक्की कॉन्वेक्स और इक्की कॉन्केव ना रहने दे। नेक्स्ट कर्व्ड और मेनिस्कस फॉर्म। हमारे पार्नो मून शेप पर ला लेंसेस ने आना कर्व्ड और मेनिस्कस फॉर्म तो आ रहने दे। अधूम थोड़े सरफेस से कॉन्वेक्स हम मैटरल सरफेस से कॉन्केव आए क्यों पक्षे कॉन्वेक्स साइड ने पावर है कॉन्केव साइड ने पावर ने कारण कूट दिलाए क्यों दें माइनस कॉन्केव में इसके साने की लो थोड़े साइड कॉन्वेक्स आए क्यों ऑपरेशन साइड कॉन्केव आए क्यों कॉन्केव साइड ने पावर है कॉन्वेक्स सेलेंस ने कार कूट दिलाए क्यों अगले नम्र पर्यायतोरे पॉइंट आना पेरिस्कोपिक लेंसेस और लुकिंग अराउंड लेंसेस ओके पंड कार्य तो फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस है द मेनिस्कस लेंस फॉर्म इन्हें आना नम्र इन्द्र बारे इन्द्र पेरिस्कोपिक लेंसेस सालेंगे लुकिंग अराउंड लेंसेस नो इन्द्र ये लेंसेस ना प्रत्येक दान नो अन्ना ले ये लेंसेस ना बेस का वो 1.25 डायोप्राइल की ऐंदा इड क्यों 1.25 डायोप्राइल की a plus lens has a back surface curve of minus 1.25 diopter and a minus lens has a front surface curve of plus 1.25 diopter. Periscopic lens in the pratheer and dhanu varna the Periscopic lens on a gila base curve no varna the epidum 1.25 diopter I give. Okay, convex periscopic lens on a gila Convex periscopic lens on a gila adhi na base curve and I give minus 1.25 diopter I give. Concave periscopic lens आने के लिए अधिन्द्र बेस करो तो वाले ना तो plus one point two five diopter लेंगे plus one point two five diopter ला बेस कर वाला लेंसेस नहीं आना नमला periscopic lenses नो वाले ना तो clear अल्लाह okay 
ഇത് ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ തരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അഥവാ ഇനിയിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡെപ്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലെൻസ് ഫോം രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫോം ഉണ്ട് കേർഡോർ മെനിസ്കസ് ഫോം ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ഓർ പ്ലാനോ കോൺ കെയിൽ ബൈ കോൺവെക്സ് ഓർ ബൈ കോൺ കെയിൽ ഇക്കി കോൺവെക്സ് ഓർ ഇക്കി കോൺ കെയിൽ കേർഡോർ മെനിസ്കസ് ഫോമിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലസ് ഓർ കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഓർ കോൺ കെയിൽ മെനിസ്കസ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെരിസ്കോപ്പിക് ലെൻസസ് ആർ ലുക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ലെൻസസ് ഈ പെരിസ്കോപ്പിക് ലെൻസസിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ലുക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ലെൻസസ് എന്ന് ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ പെരിസ്കോപ്പിക് ലെൻസസിന് ബേസ് കവ് എപ്പോഴും വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡയോക്ടർ ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് പെരിസ്കോപ്പിക് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് കവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡയോക്ടർ ആയിരിക്കും ദെൻ കോൺ കിങ് മെനിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ബേസ് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡയോക്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് ഡിഫറെന്റ് ലെൻസ് ഫോമിന്റെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ബാക്കിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് കാര്യമാണ് ലെൻസ് കർവേച്ചർ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് വിച്ച് ലെൻസ് കേവ്സ് ആൻഡ് ഡിനോട്ട് ബൈ ദ ലെറ്റർ ആർ കേവേച്ചർ ഓഫ് ഇസ് സർഫേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സച്ച് ആസ് ഫെറോമീറ്റർ ലെൻസ് ക്ലോക്ക് എക്സെട്ര യൂസ് ടു മെഷർ ദ കേവേച്ചർ ഓഫ് ഇസ് ഫെറിക്കൽ ലെൻസ് ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടില്ലേ കാണാവോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സർക്കിൾ രണ്ട് സ്പിയർ സർഫേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് വലുത് ആദ്യത്തെ വൺ ആണ് വലിയ കേവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ഇതിന് കേവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ കുറവാണ് ഈ ലെൻസിന്റെ സർഫേസ് എപ്പോഴും സ്പിയറിന്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ട് ആയതിനെയാണ് ലെൻസ് സർഫേസ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ സ്ഫിയർ നോക്കാം ചെറിയ സ്ഫിയർ നോക്കാം ഈ വലിയ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേഷൻ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ചെറിയ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഈ കേവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കേവേച്ചർ കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ഇപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേവേച്ചർ കുറയും കേർവേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ കുറയും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു സ്വരിക്കൽ പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയൊരു പോർഷൻ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും കേർവേച്ചർ കൂടുതൽ ആ ഒരു കേവ്നെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഡെപ്തിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ കേൾവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ ദെൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കേവേച്ചർ ഈ കേവേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഏതർ ഇൻ ഡയോക്ടർ ഓർ മീറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കേവേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് കേവേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ഡയോക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ കേവേച്ചർ ഓഫ് എ ലെൻസ് റെപ്രസെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോളോസ്ഫിയർ ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ഫ്രം വിച്ച് ദ ലെൻസ് ഹാസ് ബിൻ മെയ്ഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ഹോളോസ്ഫിയർ ടു ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് സർഫീസ് എ സ്മോൾ സ്ഫിയർ വി സ്മോളർ റേഡിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജർ കവേച്ചർ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു വലിയ സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കവേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ കവേച്ചർ കുറവായിരിക്കും സ്മോൾ സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കവേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ റേഡിയസ് കവേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ഫോമീറ്റർ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സച്ച് ആസ് ഫെറോമീറ്റർ Spherometer, lens clock, etc. used to measure curvature of a l
ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എസ്പെഡിക്കൽ സർഫേസ് ആസിഡ് റെഡിസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കർവേച്ചർ ഗിവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റെഡിസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്യണം ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല പ്രകാരം കർവേച്ചർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റെഡിസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻ മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂന് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഡയോക്ട്രൈക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്ഫെറോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്ഫെറോമീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഫെറോമീറ്റർ ഒരു ഡിസ്പെൻസിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്പിറോമീറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെൻസ് ക്ലോക്ക് ലെൻസ് ക്ലോക്ക് ഓർ ലെൻസ് മെഷർ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലെൻസ് ക്ലോക്ക് എന്നുള്ള പേര് മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കി പേരുകളും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഏത് പേരിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ലെൻസ് ക്ലോക്കിന്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ലെൻസ് മെഷർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഡയറക്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദാറ്റ് മെഷർ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് ഓഫ് താൽമിക് ലെൻസ് ലെൻസ് ക്ലോക്ക് ഗീവ്സ് ദ റിസൾട്ട് എ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡാ പവർ ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജനീവ ലെൻസ് ഗാഗേജ് അപ്പൊ ലെൻസ് ക്ലോക്കിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ലെൻസ് മെഷർ ആൻഡ് ജനീവ ലെൻസ് ഗാഗേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ എ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് വരുന്ന ക്രൗൺ ഗ്ലാസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെഷിംഗ് എ ലെൻസ് വിച്ച് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ദ ലെൻസ് ക്ലോക്ക് വിൽ റീഡ് ടു ലോ ആൻഡ് ഫോർ ദ ലെസ്സർ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ടു ഹൈ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ പവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയലിലുള്ള ലെൻസ് ആയിരിക്കണം ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് കൂടിയതാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഇതിന്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും ആക്ച്വൽ റീഡിങ്ങിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും സപ്പോസ് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ റീഡിങ്ങിനേക്കാളും കുറച്ച് ഹയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ലെൻസ് ക്ലോക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സാജിറ്റൽ ഡെത്ത് ഫോമുല നമ്മൾ സാജിറ്റൽ ഡെത്ത് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫോമുലേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലെൻസ് ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലെൻസ് ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലെൻസ് ലെൻസ് ക്ലോക്കിന്റെ അനത്തർ നെയിംസ് അതർ നെയിംസ് ഓഫ് ലെൻസ് ക്ലോക്ക് ലെൻസ് മെഷർ ആൻഡ് ജെനീവ ലെൻസ് ഗാഗേജ് പിന്നെ ഏത് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെൻസ് ക്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് ഇതിന് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സാജിറ്റൽ ഡെത്ത് ഫോർമുല ദൻ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലെൻസ് ക്ലോക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കർവിച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് സാഗ് മെഷർമെന്റ് ബേസ് കേഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് സർഫീസ് പവർ മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർവിച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാഗ് മെഷർ ചെയ്യാൻ and uh, base curve determination and surface power measurement sag endana ellarku ariyala sag nu varnadond endana mean cheynadu or second namku sag സപ്പോസ് നമ്മൾ ലെൻസ് ഒഫ്താമിക് ലെൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫേസിൽ കമത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലെൻസ് ക്ലോക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ലെൻസിന്റെ മറ്റ് ലെൻസ് ക്ലോക്കിന്റെ മറ്റ് പേരുകൾ ലെൻസ് മെഷർ ആൻഡ് ലെൻസ് ഗാഗേജ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഇത് ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സാജിറ്റൽ ഡെത്ത് ഫോർമുല ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ന
ഈ തിക്നെസ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പവർ ആണെങ്കിൽ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കൂടും ലെൻസ് ഹെവിയർ ആവും അപ്പൊ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ലെൻസ് തിക്നെസ് കാലിബർ ആൻഡ് കേവ് ഡ്രോപ്പ് ഓർ സാഗ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് സർഫീസ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ലെൻസ് തിക്നെസ് കാലിബർ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പിന്നെ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക യൂസിങ് കേവ് ഡ്രോപ്പ് ഓർ സാഗ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഫോർ സർഫീസ് ഓക്കെ ഈ സാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് സാജിറ്റ ആർ കോർ ആരോ എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്ന സാജിറ്റ എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് സാഗ് എന്നുള്ളത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ലെൻസ് തിക്നെസ് കാലിപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാഗ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഫോർമുല ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ബി എസ് സിയിൽ ചിലപ്പം എസ് സി ഒക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് എം സി ക്യൂ ഉള്ളൂ എം സി ക്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ബേസിക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ തിക്നെസ് തിക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം തിക്നെസ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കോൺക്യൂ ലെൻസ് ആണെങ്കിലോ മിനിമം തിക്നെസ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ആൻഡ് മാക്സിമം തിക്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്ഫെറോമീറ്റർ ലെൻസ് ക്ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വിസിബിൾ ഏരിയ ഓഫ് ടൈൻ ത്രോ ദ ലെൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മളൊരു ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ടോട്ടൽ ഫീൽഡിനെയാണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുക ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പിസൈസ് ലെൻസ് പവർ ആൻഡ് ബാക്ക് വേർട്ടേക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസിന്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പാരൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻഡ് റിയൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പാരൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഓപ്റ്റൈൻ ത്രോ എൻ എം ടി ഫ്രെയിം ഒരു ലെൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പവർ ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിമിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പവറിനെയാണ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് അപ്പാരൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒരു ലെൻസ് ഉള്ള ഫീൽഡ് ഫ്രെയിമിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഫീൽഡിനെയാണ് റിയൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ദെൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മിനിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലസ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് അതിൻ്റെ റെക്റ്റിനൽ സൈസ് ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇമേജിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ആക്ച്വൽ ഇമേജ് സൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എൻ എമെട്രോപ്പിക്കായി ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുക ഇമേജിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കും കോൺക്യൂ ലെൻസ് ആണെങ്കിലോ മിനിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഡി മിനിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺക്യൂ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ മിനിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു കോൺക്യൂ ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് വെറ്റിനേൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഇമേജ് സൈസിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കോൺക്യൂ ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മിനിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് സ്പെക്ടക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസും ഡൗട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെൻസ് സൈസസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ലെൻസ് സൈസസ് ആർ എക്സ്പ്രസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി ടു മെഷറിംഗ് സിസ്റ്റം രണ്ട് മെഷറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെയും ഫ്രെയിമിൻ്റെയും സൈസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബോക്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നോക്കാം